好，大家好，我是小雷。今天的视频，我们聊起小众且精致复古的绝地型 ADV， 来自意大利摩托古兹 V 八五 TT。聊到摩托古兹，它在国内属实比较小众一些，可能相对来说 V 七、V 九比较常见一些，但是 V 八五 TT 并不多见。我也只在北京摩展静态的体验过，说实话，它的车型真的很精致，很别具一格。至于实车视频，五哥评测过，大家可以去看一下。未来聊些冷门车型，有评测过的 UP 主，我会给大家推荐，大家相结合的去看，可以了解的更清楚。首先，它为什么叫 V 八五 TT？V 代表它是用纵置曲轴、横置微缸发动机，八五是它的排量，八百五十三 CC。T T 是一个意大利语的缩写，意为全力型。这辆车的设计是将经典造型与现代设备结合，主要针对公路和轻型越野用途。于二零一七年发布，二零一九年投入生产。在此以前，古兹也生产拉力车型，比如两千零七年到二零一六年斯泰尔奥维一千二。这个斯泰尔奥维是意大利北部一个高山的山口，也有 V 六五 T T、V 一千一。古兹车型非常多，但是我们相对来说借的不多。古兹其实还有个仿赛一千，看上去巨大，而且都是发动机。有点扯远，我们还是聊一下车型。它用的是一台风冷加油冷八百五十三 CC， 四冲程九十度横置微缸发动机，每缸两个气门，最大马力七千七百五十转，爆发八十匹，最大扭矩五千转，爆发八十牛米。使用六速变速箱，轴传动，双万向前，双锥齿轮组，座椅高度八百三，装备总重量二百四十二公斤，前轮胎十九寸，后轮胎十七寸，都是辐条轮毂，油箱容量二十三升，配备五种骑行模式，分别为公路、雨天、越野、自定义，包括运动模式。使用钢管车架穿过发动机，所以发动机也为受力键。标配轻离控制、ABS、线控油门、巡航控制，包括 TFT 液晶屏幕。大家千万别觉得这个马力太小，有些车不可以看数据，要实际骑行。比方 V 8 5 TT， 它在三千转就可以爆发百分之九十扭矩，这个爆发点对于 ADV 来说已经相当暴力，几乎和一个越野摩托一模一样。更何况使用了钛合金气门、全新的曲轴、连杆、免维护的万向节、轴传动，绝对是一个暴力玩具。切卡前用的是鲍鱼四活塞双碟盘设计，手把位置原厂带有防摔护工，双眼大灯是一个致敬设计，中间有一个闪耀的飞鹰 logo， 后尾灯造型类似于喷气发动机，并且后悬架是一个侧边单节蒸汽。它目前有五个配色，分别为蓝色、沙漠黄、撒哈拉黄，包括红色和卡马灰，也提供原厂的三厢更大的挡风玻璃、发动机护罩、LED 雾灯、中央支架可以选择。目前国内售价在十一万到十三万。这个价格是国内大贸车价格，我们国内有摩托古兹经销商，只是经销商比较少一些，好像全世界的经销商也不多。另外，十二万的价格，很多人会想，为什么不买凯旋老虎？第一是每一种车都有自己独特的味道，第二是当你玩的车足够多，就会喜欢一些稀有车型，而且对车的品味也会越来越高。就好比你喜欢跑车，在外行眼里，再好的跑车也是低频鞋；也好比你喜欢拉力，喜欢摩旅，在外行眼里还是开个车更香，风不吹雨不晒。也好比你花八万多买个 C 四百 GT， 骑忍者六五零的觉得八万多买个忍者六五零多香；你花十一万买个川崎 Z 九百，骑宝马 F 七五零 GS 的觉得玩车还得玩宝马。所以玩车来说，别人怎么说不重要，重要是你觉得舒服的就是最好的。就聊这么多吧，谁骑视频哪里不对，多多指点。感谢观看，拜拜，再见。